আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन वेलकम टू ओक्सनास मैजिक किचन आज हमें আপনাদের মাঝে আরেকটি রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আর এটা হচ্ছে লাল শাক দিয়ে রুই মাছ ভাজি এটা খেতে অসাধারণ লাগে আপনারা বাসা একবার অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন এটা খেতে অসম্ভব রকমের মজা আর এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করে দেই দেখি এটা করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগে আমি রুই মাছ এরকম ছোট ছোট পিস নিয়েছি আর আমি এটার গায়ে লবণ মাখিয়েছি এখন এটার ভিতরে মশলাগুলো দিয়ে দেব এখন ছোট ছোট পিস যাই হোক আমি এখন মশলা নিয়েছি এক চামচ নিয়েছি মরিচের গুঁড়া আধা চামচ হলুদের গুঁড়া আধা চামচ জিরার গুঁড়া আধা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া পুরোটা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি মাছটাকে মাখাবো এক চা চামচ পরিমাণ রসুন পেস্ট দিয়েছি এখন আমি এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব এবং মাখিয়ে এটাকে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেব তারপর আমি এটাকে তেলে ফ্রাই করব তো ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে জানি প্রতিটা মাছের গায়ে ঠিক মতো মশলা বসে কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো এখন আমি মাছগুলোকে দিয়ে ফ্রাই করব তবে অতিরিক্ত ফ্রাই করা যাবে না মিডিয়াম ফ্রাই করতে হবে সুন্দর করে প্রতিটা মাছের গায়ে ঠিকভাবে মশলা বসেছে তো আপনারা ঠিক এভাবে ভালোভাবে মশলাটা বসিয়ে নেবেন লাগলে মরিচের গুঁড়ো আরেকটু দিয়ে নেবেন যারা ঝাল বেশি খেতে পছন্দ করেন তারা এখন আমি সব মাছগুলো যতগুলো ফ্রাই প্যানে বসে ততগুলো বসিয়ে দেব আমি বসিয়ে এটাকে ফ্রাই করব। পাশ আমার হয়েছে এখন আমি আর এক পাশ উল্টে দেব আমি কিন্তু মাছগুলো অতিরিক্ত ফ্রাই করিনি আপনারাও ঠিক এভাবে করে ফ্রাই করে নিলেন এইটা খেতে লাল শাক দিয়ে মাছটা খেতে অসম্ভব মজা লাগে শীতের সময় অসম্ভব মজা লাগে বাসা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন এটা একটু ভিন্ন ধর্মী রেসিপি সাধারণত এই ধরনের মানুষ একটা সচরাচর খায় না আপনার আপনারা একবার অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন খুব মজা লাগে মাছগুলো আমার ফ্রাই করা হয়েছে এখন আমি আস্তে আস্তে করে একটা প্লেটে তুলে নেব মাছ ফ্রাই করার তেলের ভিতরে আমি পেঁয়াজ কাটা পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি এখন এটাকে আমি পুরো পেঁয়াজটা দিয়ে আমি এক কাপ মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ নিয়েছি এখন এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু নরম করে নেব তো মোটামুটি আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়েছে এখন আমি এটার ভিতরে রসুনের পেস্ট দিয়ে দেব আপনি চাইলে কাঁটা রসুন দিতে পারেন কিন্তু রসুনের পেস্ট আমি দেবো যেহেতু আমি মাছ একটু অন্যভাবে করছি সেই জন্য রসুন পেস্টটাই দিয়ে দেবো এটা দিলে বেশি টেস্ট হয় তো আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে একটু ভেজে নেব এখন আমি এটার ভিতরে সামান্য পরিমাণের হলুদ দেব আপনি চাইলে নাও দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু একটু দিলে অসুবিধা নেই তাতে অল্প পরিমাণে মরিচের গুঁড়াও দিয়েছি অল্প পরিমাণে আধা চামচ থেকেও কম এক চামচে চার ভাগের একবার আমি চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এটাকে ভালোভাবে ভেজে নেব লবণ দিয়েছি পরিমাণ মতো আসলে এই লাল শাকটা রান্না করতে গেলে মশলার বেশি দরকার হয় না কারণ যেহেতু মাছগুলো আমি ভালোভাবে ফ্রাই করে নিয়েছি অনেক ধরনের মশলা দিয়ে তো আর শাকে তো মশলার প্রয়োজনই নেই সেই জন্য আমি মশলা ইউজ করি নি এটাতে এখন শাকগুলো আমি দিয়ে দেব তো আমি ছোট ছোট করে টুকরা টুকরা করে কেটে নিয়েছি শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি পুরো শাকটা শাক কতটুক নেবেন এটা আপনার উপরে নির্ভর করে আপনি কতটুক দিয়ে শাক করতে চান অল্প দিয়েও করতে পারেন আবার অনেক বেশি দিয়েও করতে পারেন 
তারপর আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে একদম মিডিয়াম আছে মিডিয়াম না ফুলাতি আমি বেশ একটু সময় রাখব তাহলে শাক থেকে যে পানি বের হবে ওটাতেই শাক সিদ্ধ হয়ে যাবে এরপর আমি মাছগুলো উপর থেকে দিয়ে দেব তো এখন আমি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে আমি একটা ঢাকা দিয়ে কভার করে রাখব দুই তিন মিনিট আমার কভার আমি দুই মিনিট রেখেছি এখন আমি কভার উঠিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে এখন আমি এটার উপরে আস্তে আস্তে মাছগুলো বসিয়ে দেব দেখুন আমি কিভাবে মাছগুলো বসিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে আবার ঢেকে দেব তো মাছগুলো এখন আমি উল্টিয়ে দেব এক পাশে মশলাটা ভালোভাবে বসেছে এখন আর এক পাশে আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে প্রতিটা মাছ সবগুলো আমার উল্টানো হয়েছে মোটামুটি এখন আমি এটার উপরে একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব এটা দিলে টেস্ট আরও ভালো আসে আর গ্রামটা অনেক সুন্দর হয় এখন একটু একটু সময় ডেকেছি এখন উঠিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে পরিবেশন করব আমার লবণ টমন সব পারফেক্ট তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার ইয়াম্মি লাল শাক দিয়ে রুই মাছ ভাজা এটা খেতে আসলেই অসাধারণ মুখে লেগে থাকার মতো একটা আইটেম আপনারা অবশ্যই বাসা একবার ট্রাই করবেন আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দেবেন তাহলেই সবার আগে রেসিপি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন ভালো থাকুন সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি মাসালামা